بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform class 10th once again I'm here to record a video lecture of biology for class 10th and today our topic is life cycle of a flowering plant इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि एक फ्लावरिंग प्लांट अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है उसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस होती है सबसे पहले आप जान लें फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं तो इसका जवाब यह है वो तमाम प्लांट जिसके अंदर फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं उसको कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावर के बारे में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट ये प्लांट का वो हिस्सा है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है तो प्लांट के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आप सीखने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में इस वीडियो लेक्चर को मैं सामने वाइट बोर्ड पे बनाए हुए डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम चूंकि कॉम्प्लेक्स था ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए इसको ड्रॉ किया हुआ है ताकि वीडियो की लेंथ कम हो लाइफ साइकिल हम शुरू करते हैं सीड से यहां पर हम शुरू करते हैं लाइफ साइकिल को लाइफ साइकिल का मतलब यह है कि प्लांट फ्लावरिंग प्लांट हम सीड को जमीन में बोते हैं सीड जर्मिनेट हो जाता है वो प्लांट बनाते हैं प्लांट के अंदर फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं मेल एंड फीमेल गेमिट्स वो मेल और फीमेल गेमिट्स मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट को प्रोड्यूस करेगा मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट फिर वो मेल फीमेल गेमिट्स प्रोड्यूस करते हैं और ये मेल फीमेल गेमिट्स फर्टिलाइजेशन के दौरान एक दूसरे के साथ मिलते हैं फ्यूजन करते हैं और उससे फिर जब वो डेवलप हो जाते हैं तो उससे बनता है सीड तो इस तरह हमने सीड को बोया हुआ था और उसने फिर से सीड बना लिया है तो यहाँ पे आपका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीड को दिखाया गया है जिसको हमने जर्मिनेट कर लिया है सीड के बेसिक पार्ट होते हैं सीड के अंदर एक यंग प्लांट मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के साथ उसका फूड मौजूद है जब वो जर्मिनेट होगा तो इस फूड का इस्तेमाल करेगा इसको कहा जाता है एंडोस्पाम इस सीड को जब आप जमीन में डालते हैं तो ये जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेशन के बाद ये बनाता है प्लांट और जब प्लांट मेच्योर हो जाएगा तो उसमें अपियर होगा फ्लावर अब फ्लावर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अंदर यहां पर दिखाए गए हैं यहां पर स्टेमन दिखाया गया है इसको आप पढ़ चुके हैं ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दरमियान में ब्लू कलर से कार्पल को दिखाया गया है इसको कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन इसको कहा जाता है एंथर और इसके इस हिस्से को कहा जाता है फेलामेंट इसी तरह से फीमेल पार्ट यानी कार्पल के तीन हिस्से हैं ऊपर इसके टिप को कहा जाता है स्टेगमा फिर ये ट्यूब मौजूद है इसको कहा जाता है स्टाइल और इसके बेस को कहा जाता है ओवरी और ये ओवरी के अंदर होते हैं उयूल अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इसके अंदर मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट यानी पोलन ग्रेन और उयूल किस तरह से बनते हैं तो सबसे पहले इस एरो की मदद से मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक पोलन ग्रेन किस तरह से बनता है और फिर इस एरो की मदद से दिखाया गया है कि यहाँ पे उयूल किस तरह से बनते हैं तो सबसे पहले इस साइड को हम पढ़ते हैं कि एक एंथर के अंदर पोलन ग्रेन किस तरह से बनता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंथर के अंदर मैंने छोटे छोटे से डाट से सेल दिखाया गए हैं इन सेल को कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिप्लाइड सेल होते हैं और इन्हीं डिप्लाइड सेल से फिर आगे जाके पोलन ग्रेन बनते हैं पोलन ग्रेन बनने का तरीका ये होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को दिखाया गया है जो डिप्लाइड है डिप्लाइड का मतलब है कि इसके अंदर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है इनिशियली जब इससे पोलन ग्रेन बनते हैं तो सबसे पहले इसमें होगा मियोसिस और मियोसिस के बारे में आपने नाइन्थ में पढ़ा है कि मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिविजन 
in this type of cell division one cell divide into four daughter cells having half number of chromosome तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक माइक्रोस्पोर जब म्योटिक डिविजन्स के थ्रू डिवाइड हो जाता है तो उससे चार हेप्लाइड सेल बनते हैं हेप्लाइड सेल का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं यहां पे मियोसिस के बाद फिर इसमें होगा ये जितने भी चारों के चारों हेप्लाइड सेल पैदा हुए हैं इसमें फिर होगा माइटोसिस अब माइटोसिस भी आपने नाइन्थ में पढ़ा है कि माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिविजन इन विच वन सेल डिवाइड इन टू टू डॉटर सेल हैविंग कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम और फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस नहीं करता तो जहां पे ये आपके पास हेप्लाइड सेल माइटोटिकली डिवाइड हो जाते हैं तो हर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है और ये दोनों सेल कंबाइन हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन को ही कहा जाता है मेल गेमिटोफाइट ठीक है जी अब इस तरह से पहले ये सेल माइटोटिकली डिवाइड होगा फिर ये डिवाइड होगा फिर ये डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा ये चार हेप्लाइड सेल जब माइटोटिकली डिवाइड हो जाते हैं तो इस तरह के चार पोलन ग्रेन बनाते हैं हर पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स होते हैं यहां पे आप देख सकते हैं एक सेल्स को कहा जाता है जेनरेटिव सेल ये भी हेप्लाइड होता है और दूसरे सेल को कहा जाता है ट्यूब सेल जनरेटिव सेल भी हेप्लाइड हैं और ट्यूब सेल भी हेप्लाइड हैं इन सेल्स का काम क्या होगा ट्यूब सेल पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन के दौरान ये पोलन ट्यूब को बनाएगा और जनरेटिव सेल आगे जाके फिर ये माइटोटिकली डिवाइड होगा और ये दो स्पम न्यूक्लियाई बनाएगा तो ये इन इसको हम आगे वाले स्टेप में पढ़ेंगे यहाँ तक आप इतना ही सीख लें कि यहाँ पे आपके पास एंतर के अंदर सेल होते हैं उसको माइक्रोस्पोर कहा जाता है ये माइक्रोस्पोर इनिशियली मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगा तो चार हेप्लाइड सेल बनाएंगे ये चार हेप्लाइड सेल फिर माइटोटिकली डिवाइड हो जाते हैं और हर एक सेल से दो सेल बनते हैं जो कंबाइन हो के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको पोलन ग्रेन या मेल गेमिटोफाइट कहा जाता है तो हमारा पोलन ग्रेन या मेल गेमिटोफाइट यहाँ पे तैयार हो जाता है यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाया हुआ है ताकि आपको पता चले कि ये अलग प्रोसेस है अब हम आते हैं मेल गेमिटोफाइट की तरफ मेल गेमिटोफाइट बनता है यहाँ पे ओवरी के अंदर यहाँ पे इस एरो की मदद से शो किया गया है कि ओवरी के अंदर यहाँ पे सेल पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं ओयूल उस ओयूल के अंदर सेल मौजूद है उसे कहा जाता है मेगास्पोर ये मेगास्पोर भी होते हैं डिप्लाइड जिस तरह यहां पे माइक्रोस्पोर डिप्लाइड हैं इसी तरह से ये मेगास्पोर भी डिप्लाइड सेल होते हैं इससे फीमेल गेमिटोफाइट बनने का प्रोसीजर ये होगा कि इस मेगास्पोर में इनिशियली होगा मियोटिक डिवीजन मियोटिक डिवीजन के थ्रू ये एक सेल चार हेप्लाइड सेल में डिवाइड हो जाते हैं लेकिन ये चार हेप्लाइड सेल में तीन सेल स्मॉल साइज के होते हैं और एक सेल लार्ज साइज का होता है तो तीन सेल्स डिजेनरेट हो जाते हैं और एक सेल सरवाइव करता है जो सेल सरवाइव करता है यहां पे दिखाया गया है ये एक मेगास्पोर सेल हेप्लाइड मेगास्पोर सेल सर्वाइव कर लेता है अब इसमें होंगे थ्री कंजेगेटिव माइटोसिस ये बात याद रख लें यहां पे थ्री कंजेगेटिव माइटोसिस होंगे तो थ्री कंजेगेटिव माइटोसिस से एक सेल से बन जाते हैं आठ सेल फॉर एग्जांपल ये एक मर्तबा माइटोसिस कर लेता है तो दो सेल बना लेगा फिर दूसरी मर्तबा माइटोसिस करता है तो दो से चार सेल बन जाते हैं और जब तीसरी मर्तबा माइटोसिस करता है तो चार से आठ सेल बन जाते हैं तो ये आठ सेल पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर बन जाता है फिर ये स्ट्रक्चर के अंदर कुछ सेल्स रीअरेंज हो जाते हैं और कुछ सेल्स फ्यू हो जा फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाता है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक अब एम्ब्रियोसेक के अंदर आठ सेल मौजूद हैं दो सेल ऊपर वाले मौजूद हैं इन सेल्स को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल इसे कहा जाता है एंटीपोडल सेल एंटीपोडल सेल के बाद फिर ये सेल है इसको कहा जाता है ऊसफेर इसको हम ऊसफेर कहते हैं और दरमियान में दो सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो चुके हैं एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं 
इसको कहा जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और नीचे वाले तीन सेल्स को कहा जाता है सिनर्जेड्स ये सेल्स इसके अंदर होते हैं और ये सेल इसी स्पेसिफिक पोजीशन पे होते हैं तो अब इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एम्ब्रियोसेक और यही एम्ब्रियोसेक हमारे पास है फीमेल गेमिटोफाइट तो आप देख सकते हैं यहां पे फीमेल गेमिटोफाइट तैयार हो चुका है और यहां पे पोलनग्रेन तैयार हो चुका है अब जब ये स्टेप हो जाते हैं ये दोनों तैयार हो जाते हैं तो अगला स्टेप होता है उसको हम कहते हैं पोलिनेशन और पोलिनेशन आप जानते हैं पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ फोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल यहां से पोलन ग्रेन निकलेगा और यहां स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो इसको कहा जाता है पोलिनेशन तो यहां पे पोलिनेशन हो जाता है ये पोलन ग्रेन उठ के यहां पे स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है तो इसको हम कहते हैं पोलिनेशन पोलिनेशन सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है खुद ब खुद भी हो सकता है और विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स भी हो सकता है इंसेक्ट भी करवा सकते हैं विंड भी करवा सकता है वाटर भी करवा सकते हैं ठीक है जी पोलिनेशन जब हो जाता है तो पोलिनेशन के बाद फिर हमारा अगला स्टेप आएगा उसको कहा जाता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ये पोलन ग्रेन जो लैंड हुआ है ये जर्मिनेट करेगा जर्मिनेशन का क्या मतलब है जर्मिनेशन का मतलब यह है यहां पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास ट्यूब सेल मौजूद है ये वाला सेल आप देख ले इसको मैंने कहा था ट्यूब सेल ये ट्यूब सेल यहां पर मौजूद है तो ये ट्यूब सेल यहां पे ब्लू कलर में दिखाया गया है ये एक लॉन्ग ट्यूब बनाता है जो मूव करता है उयूल की तरफ या एम्ब्रियोसेक की तरफ मूव कर रहा है इसको कहा जाता है पोलन ट्यूब तो ये पोलन ट्यूब बनता है ट्यूब सेल से और इस स्टेप को कहा जाता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब जब बन जाता है तो पोलन ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन के अंदर जो जनरेटिव सेल था ये माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है यहां पे ये वाला सेल पड़ा हुआ है इससे सपोज पोलन ट्यूब बन गया और ये वाला सेल माइटोटिकली डिवाइड हो गया माइटोटिकली डिविजन से इससे दो सेल बन जाते हैं मैं इसको यहां पे मैंने शो किया हुआ है दो सेल बन जाते हैं और इन सेल्स को कहा जाता है स्पम न्यूक्लियाइस एक ये सेल है एक ये सेल है इसको हम कहते हैं स्पम न्यूक्लियाई ये स्पम न्यूक्लियाई पोलन ट्यूब के थ्रू मूवमेंट करते हैं और यहां उयूल की तरफ पहुंच जाते हैं जब ये उयूल की तरफ पहुंच जाते हैं तो ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है फिर हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं जिसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन आप जानते हैं आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट मेल और फीमेल गेमीट अब एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे और उससे डिप्लाइड एग्स बनेंगे जाइगोड बनेंगे तो इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन को यहां पे इस डायग्राम की मदद से मैंने दिखाया हुआ है फर्टिलाइजेशन में दरमियान में यहां पे आपके पास मौजूद था एम्ब्रियोसेक और एम्ब्रियोसेक के अंदर उसके सेल मौजूद थे और दो स्पम न्यूक्लियाई को ब्लू कलर से दिखाया गया है यहां पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर वाले स्पम न्यूक्लियाई थी उनमें से एक मिल जाता है उस पेयर के साथ यहां पे मैंने कहा है उस पेर इसके साथ यहां पे एक मिल जाता है ये दो ऊपर वाले छोड़ लेते हैं और यहां पे ये वाला जो सेल मौजूद है इसके साथ एक मिल जाता है और दूसरा स्पम न्यूक्लियाई मिल जाते हैं प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस के साथ तो इससे बन जाता है डिप्लाइट स्ट्रक्चर इससे बन जाता है डिप्लाइट एक डिप्लाइट स्ट्रक्चर बन जाता है जबकि यहां पर बन जाता है एक ट्रिप्लाइट स्ट्रक्चर थ्री अब इसको कहा जाता है सेकेंडरी एंडोस्पम न्यूक्लियस अब चूंकि यहां पे दो फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं एक फर्टिलाइजेशन ऊपर और दूसरा फर्टिलाइजेशन नीचे तो इस वजह से इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन ठीक है जी इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन जब डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर हम लास्ट स्टेज में एंटर होते हैं और लास्ट स्टेज हमारा है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड अब फर्टिलाइजेशन के बाद सीड और फ्रूट डेवलप होंगे तो जब फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है फ्लोरल पार्ट्स गिरने लगते हैं 
कौन कौन से पार्ट गिर जाते हैं कभी कभार फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम दिखा रस दिखा सकते हैं यहां पर ये वो वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टिकल ये रिसेप्टिकल के साथ पिट्यूल कभी कभार जो कैलिक्स वाले सेपल्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं और कभी कभार ये फ्रूट के साथ अटैच होते हैं पेटल सारे गिरते हैं स्टेमन भी गिर जाते हैं और स्टिग्मा और स्टाइल भी गिर जाता है ये दोनों पार्ट्स भी गिर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कौन सा हिस्सा रह जाता है सिर्फ ओवरी रह जाता है इस पार्ट को हम कहते हैं ओवरी ये रह जाता है और ओवरी के अंदर ये वाला उयूल जो मौजूद है ये भी रह जाता है अब ये डेवलपमेंट होगा ये दोनों चीजों की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है ये ग्रो करते हैं और ग्रोथ के बाद जब ये राइपन हो जाते हैं फक जाते हैं तो ओवरी डेवलप होके फ्रूट बना लेती है और इसके अंदर मौजूद जितने भी उयूल्स हैं वो सारे उयूल्स डेवलप होके सीड बना लेते हैं तो डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तीन सेल मौजूद थे वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं और ऊपर जो एंटीपोडल सेल्स मौजूद थे हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं तो ये चीज़ बनता है इससे बनती है एम्ब्रियो यहाँ पे जो ऊस्पोर मौजूद हैं इससे इसकी एम्ब्रियो बनती है और ये जो आपके पास है सेकेंडरी एंडोस्पाम न्यूक्लियस ये फिर बतौरे फूड स्टोरेज काम करता है तो इस तरह आपके साथ सीड डेवलप हो जाता है और प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है ठीक है जी दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इन नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज फनाफना